Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób szybko i prosto zrobić napisy do swoich filmów. Zapraszam serdecznie. A wszystko pokażę na przykładzie shortsów, nowego formatu, który wprowadziłem na swoim trzecim kanale. Linka znajdziecie w opisie oczywiście pod tym filmem. Zapraszam do subskrybowania. A więc zaczynajmy. Jeżeli nagrywam shortsy, to w aparacie ustawiam rozdzielczość 4K. Natomiast jeżeli wchodzę w Project Settings, to tutaj mam ustawienie dla rozdzielczości Full HD w pionie. Warto to, to sobie wpisać i oczywiście ustawić odpowiedni klatkarz zgodnie z tym, co mieliście ustawione na aparacie. I oczywiście, jeżeli przeciągnę mój film na timeline, to tak jak widzicie, po podglądzie nie wypełnia on całego kadru. Wystarczy, że wejdziecie sobie w wideo, transform i tutaj odpowiednio zoomujecie, tak żeby film wypełnił całą klatkę pionową. Następnie, jeżeli mam zmontowany film, oczywiście przechodzę do zakładki delivery i tutaj ustawiam wszystko według tych ustawień, które tutaj widzicie. Bardzo ważna rzecz to oczywiście rozdzielczość wynikowa, czyli 1080 pikseli na 1920, czyli rozdzielczość w pionie. Następnie uruchamiam stronę Happy Scribe i linka do tej strony oczywiście macie w opisie pod tym filmiem, to jest link afiliacyjny, także klikając w tego linka wspieracie działalność mojego kanału, także dzięki wielkie. Wchodzę sobie oczywiście na Happy Scribe'a, daję Upload New File i tutaj wczytuję plik, który w tym momencie wyeksportowałem z DaVinci'ego. I tak jak widzicie, po chwili mamy zrobioną transkrypcję całego filmu. Mamy tutaj oczywiście napisy z kodami czasowymi po lewej stronie, po prawej stronie mamy okienko podglądu. Oczywiście w każdym momencie możemy puścić film i zobaczyć, czy wszystko to, co mówimy na filmie zgadza się z napisami, które są zrobione w programie Happy Scribe. Oczywiście możemy te napisy cały czas edytować, zmieniać ich pozycję, dostosowywać, jeżeli chcemy na przykład mieć mniej tekstu w danej linijce, wszystko to możemy tutaj zrobić. Oczywiście zdarza się tak, że w Happy Scribe musimy niektóre wyrazy poprawić, także zawsze, kiedy zrobię transkrypcję w Happy Scribe, zazwyczaj mam kilka, kilkanaście rzeczy do poprawy. Oczywiście możecie też wrócić do Happy Scribe i pododawać do własnego słownika słowa, których często używacie. Wtedy Happy Scribe będzie po prostu robił lepiej swoją transkrypcję. Na dole także macie timeline, gdzie możecie napisy przesuwać, możecie zmniejszać lub zwiększać długość trwania każdego z tych napisów, także to też jest bardzo fajna opcja, która pomaga szybciej i łatwiej dostosować te napisy do tego, co akurat mówicie. Ale powiem Wam z doświadczenia przy robieniu już kilkunastu napisów do filmów, widzę, że akurat Happy Scribe świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o właśnie dopasowanie do poszczególnych czasów tego, co mówimy na filmie. Także rzadko mi się zdarza, że muszę poprawiać akurat, wydłużać czy skracać czas trwania tego, co akurat mówiłem. Bardziej zdarzają się problemy z tym, że niektóre słowa są po prostu źle przetłumaczone. Kolejna rzecz to oczywiście format subtitles. Tutaj możecie oczywiście zmienić czcionkę. Jeżeli będziecie wtapiać napisy do filmu, to jest bardzo fajna opcja. Możecie zmienić justowanie, a także to, co mi się bardzo podoba w Happy Scribe, możecie także podświetlić napisy, dodać jakieś tło i zmienić pozycję tych napisów, przesunąć je do góry lub na Kolejna bardzo ważna rzecz to Edit Subtitles Limits i tutaj możecie określić ile linijek ma być wyświetlanych na filmie. Ja najczęściej przy shortcach używam jednej linijki. Tutaj także możecie zmienić ile maksymalnie znaków ma być w jednej linijce i jeżeli robię shortsy to daję minimum, czyli 20 znaków. Także możecie określić minimalną przerwę między poszczególnymi napisami, a także w zakładce Advanced mamy maksymalną liczbę znaków na sekundę i tutaj także daję minimum. Minimalny czas wyświetlenia poszczególnego napisu tutaj także daję na zero, a także maksymalny czas wyświetlania poszczególnego napisu. I to są moje ustawienia, które stosuję, jeżeli robię napisy do shortsów. Jeżeli mamy już wyedytowane napisy i tak jak Wam mówię, robi się to bardzo szybko i bardzo dużo czasu oszczędzicie dzięki Happy Scribe. Teraz jak już macie wyedytowane napisy, przygotowane wszystko, klikamy ikonkę Download i w tym momencie mamy dwie opcje. Opcja bardzo szybka i ekspresowa, klikamy sobie Download Video i w tym momencie generowany jest plik z wtopionymi napisami, od razu gotowy do wrzucenia na YouTube'a. Druga opcja to jest opcja wygenerowania napisów w pliku SRT, to jest plik z kodami czasowymi i możecie go wykorzystać w dwóch miejscach. Możecie przejść do waszego YouTube Studio, kliknąć sobie w waszym filmie napisy, następnie dodaj język, wybrać tutaj język polski, jeżeli macie wybrany język polski klikamy sobie dodaj, a następnie klikamy prześlij plik i tutaj wgrywamy nasz plik wygenerowany przez Happy Scribe. Dzięki temu, tak jak widzicie, wszystkie 
te kody czasowe, które były wygenerowane w HappyScribe, mamy od razu wgrane, klikamy opublikuj, a następnie możemy dodawać inne języki, na które chcemy przetłumaczyć nasze napisy. Niech to będzie na przykład język chiński. Klikamy sobie dodaj, klikamy przetłumacz automatycznie i w tym momencie napisy z Happy Scribe'a są także tłumaczone automatycznie. I oczywiście warto pamiętać o tym, że jeżeli przetłumaczyliśmy napisy do filmu, warto też klikając tutaj dodaj przetłumaczyć również tytuł i opis naszego filmu. Ja do swoich filmów mam już wygenerowane napisy w kilku językach i te języki niekoniecznie pomagają w tym, żeby pojawić się w wyszukiwarce w danym kraju, ale pomagają na przykład obcokrajowcom, którzy przebywają na terenie Polski oglądać moje filmy. A drugim sposobem jest oczywiście wykorzystanie tego pliku, wgranie go do DaVinci Resolve i oczywiście możemy sobie go przesunąć na nasz timeline i w tym momencie, tak jak widzicie, pojawiają nam się napisy wygenerowane w ten sposób w DaVinci Resolve. I to jest bardzo duży plus, ponieważ zaznaczając te napisy, wchodząc w zakładkę Caption, mamy możliwość ponownej edycji tych napisów, a także zmiany stylu i wyglądu tych napisów. I tutaj mamy możliwość oczywiście Oczywiście zmiany wielkości, zmiany pozycji tych napisów, dołożenie dodatkowych efektów jak dodanie cienia, a także możliwość dostosowania ramki, a także koloru tła i wiele, wiele innych rzeczy. Także warto tutaj sobie te napisy dodawać w DaVinci, bo mamy tutaj więcej możliwości niż daje nam Happy Scribe. I jeżeli mam już gotowe napisy w ten sposób w DaVinci Resolve, pozostaje mi wyeksportowanie tego pliku przez zakładkę Delivery i plusem tego rozwiązania jest to, że oczywiście mogę mieć większą kontrolę nad tym, jak wyglądają napisy. I drugą rzeczą, którą dostrzegam w ten sposób, że wygenerowany plik wideo jest troszkę lepszej jakości niż ten wygenerowany z wtopionymi napisami w Happy Scribe. A teraz Wejdźcie w ten film, który Wam się pokazał. To jest poradnik na temat tego, jak robię swoje shortsy od A do Z. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeżeli będziecie mieli pytania, to standardowo zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.